শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী অন্তিম শয়নে শায়িত হলেন মংলায় বাংলার মাটিতে মৃত্যুর এক বছর পর বাংলাদেশে আনা হয় ইতালির নাগরিক ফাদার মারিনো রিগনের দেহাবশেষ উনিশশো পঁচিশ সালে ইতালিতে জন্মগ্রহণ করা মারিনো রিগন আঠাশ বছর বয়সে খ্রিস্ট প্রচারে বাংলাদেশে আসেন উনিশশো তেপান্ন সালের সাত জানুয়ারি মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি গোপালগঞ্জের বানিয়াচর গির্জায় ছিলেন এ সময় মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা সহ অসুস্থ ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় ও সেবা প্রদান করেন তিনি আর স্বাধীনতার পর দেশের বিভিন্ন স্থান ঘুরে তিনি স্থায়ী আবাস করেন মংলার শেহালা বুনিয়ায় সকলের মানুষ জ্ঞানের আলো ছড়াতে মারিনোরিগণ গড়ে তোলেন অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মানুষের আবাসন অবহেলিত নারীদের স্বাবলম্বী করতে ও আর্থ সামাজিক জীবন বদলিয়ে দিতে অসামান্য অবদান রাখেন এই ধর্মযাজক ফাদার আমাদের সামনে যে আদর্শ রেখে গিয়েছেন তা হল মানবতার ধর্ম সেবার ধর্ম খবর শোনার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে অসংখ্য লোক এখানে এসেছে দু সালে অসুস্থ হয়ে ফাদার মারিনো রিগন গেল বছর বিশ অক্টোবর ইতালিতে মারা যান শেহালা বুনিয়ায় সেন্ট পলস গির্জার পাশে সমাহিত হওয়ার অন্তিম ইচ্ছায় সরকারিভাবে নিয়ে আসা হয় তার দেহাবশেষ ফাদার মৃত্যুর পূর্বে ইতালিতে বলে গেছিলেন বাংলার মাটিকে তিনি ভালোবাসেন এই মাটিতে যেন তার তাকে স্থাপন করা হয় মৃত্যুর পরে সেই কাজটা করার জন্য আমরা সকলে একত্রে চেষ্টা করেছি তাকে নিয়ে এসে সমাহিত করার জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে যে আয়োজনটি করেছেন সেটি অসাধারণ ফাদার মারিনো বলতেন শেহালা বুনিয়া স্বর্গেই থাকবেন তিনি অবশেষে সেই স্বর্গে এলেন থাকবেন অমর এখানের মানুষের অকৃত্রিম ভালোবাসায় রিপোর্ট একুশে টেলিভিশন